হ্যালো স্টুডেন্টস ভীষণ ডাবলু বিসিসের পক্ষ থেকে আবারও তোমাদের জন্য একটি নতুন টপিকের ওপর আমি কিন্তু ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমরা সকলেই জানো যারা আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করছো যে আমাদের চ্যানেলে প্রতিটা সাবজেক্টের ওপর চ্যাপ্টার ধরে ধরে কিন্তু এম সিকিউ করানো হচ্ছে র্যাপিড ফায়ারের মাধ্যমে যা তোমাদের ডাব্লু বিসিএস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের প্রিলিমিনারি যে এক্সামটা আছে তাতে কিন্তু খুবই খুবই হেল্পফুল হবে আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি দেখতেই পাচ্ছ চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টার ফোর ওকে কি আছে লোকেশান অফ ইন্ডিয়া নিয়ে আমরা আজকে পড়াশোনা করব ওকে আমি ভিডিও শুরু করার আগে যেগুলো না বললেই নয় তোমরা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশের যে বেল আইকানটি আছে ওখানে ক্লিক করে কিন্তু বেল আইকানটি অল করে রাখো যাতে নতুন ভিডিও আপডেট হওয়া মাত্রই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে আসবে ওকে আমি এই কোশ্চেন অ্যান্সার সিরিজ চালানোর সাথে সাথে নতুন একটা সিরিজ চালু চালু করার কথা ভেবেছি ডাব্লিউ বিসিএসের যে প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশান প্রিভিয়াস ইয়ার্সের যে কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো হয়েছে সেগুলোও কিন্তু আমি আলোচনা করব ওকে অনেক কোশ্চেন কি হয় রিপিটেশান হয় তো সেইগুলো করলে কিন্তু অনেক হেল্প হেল্প হবে তো আজকে শুরু করা যাক জিওগ্রাফি চ্যাপ্টার ফোর লোকেশান অফ ইন্ডিয়া ওকে তো দেখে না যাক ফার্স্ট কোশ্চেন কি আছে ফার্স্ট কোশ্চেন আজকে টপিকের ফার্স্ট কোশ্চেন কি আছে ইন্ডিয়া ইজ লোকেটেড বিটুইন ইন্ডিয়া কোন দাগ্রিমা এবং অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত সেটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তো কোশ্চেন নাম্বার ওয়ানের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ ওকে আট ডিগ্রি চার মিনিট থেকে সাঁত্রিশ ডিগ্রি ছ মিনিট নর্থ ল্যাটিটিউড অর্থাৎ অক্ষাংশ এবং আটষট্টি ডিগ্রি সাত মিনিট থেকে সাতানব্বই ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট ইস্ট লংগিটিউড অর্থাৎ দাগ্রিমা অংশের মধ্যে এই ইন্ডিয়া কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ দেশটি অবস্থিত অর্থাৎ আমরা যদি ইন্ডিয়াটাকে এইভাবে আঁকার চেষ্টা করি এইভাবে যদি আঁকার চেষ্টা করি ওকে যদিও একটু ক্ষমা করে দাও এটা ইন্ডিয়ার মতো হয়নি যদিও তো এইটা হচ্ছে নিচের অর্থাৎ কন্যাকুমারীর কাছে আমাদের যে সাউথে কন্যাকুমারী আছে সেটা হচ্ছে আট ডিগ্রি চার মিনিট এবং উপরে জম্মু কাশ্মীরের টপ পর্সন হচ্ছে সাঁত্রিশ ডিগ্রি ছ মিনিট আবার এদিকে দেখো পূর্ব দিকে অরুণাচল প্রদেশের এই এই অঞ্চলটা হচ্ছে আটষট্টি ডিগ্রি সাত মিনিট এবং এইদিকে গুজরাটের শেষ প্রান্ত হচ্ছে সাতানব্বই ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট হচ্ছে এই হচ্ছে টোটাল অক্ষাংশ এবং দাগ্রিমাংশর হচ্ছে অর্থাৎ ল্যাটিটিউড এবং লংগিটিউডের হচ্ছে লোকেশান এই এর মধ্যে কিন্তু ইন্ডিয়া লোকেটেড ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টু কি বলছে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল লেন্থ অফ ল্যান্ড ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার টোটাল ল্যান্ড ফ্রন্টিয়ার কত কিলোমিটার এটিও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টু এ সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি পঁচিশ হাজার দুশো কিলোমিটার পঁচিশ হাজার দুশো কিলোমিটার কিলোমিটার হচ্ছে ইন্ডিয়ার ল্যান্ড ফ্রন্টিয়ার ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার থ্রি কি বলছে হাউ মেনি স্টেটস অ্যান্ড ইউ ইউনিয়ন টেরিটরিস আর ইন্ডিয়া ওকে তো কতগুলি এখন রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটরি এখন বর্তমানে আমাদের ইন্ডিয়াতে রয়েছে এখানে অপশানে একটু ভুল রয়েছে অপশান সঠিক উত্তরটি হবে অপশান এ আটাশটি স্টেট আটাশটি স্টেট এটা ঠিক আছে কিন্তু ভুল রয়েছে সাত সাতটা ইউনিয়ন টেরিটরি নয় আসলে ইউনিয়ন টেরিটরি আছে আটটি আটটি ইউটি রয়েছে আটটি ইউটি রয়েছে এখানে আমি একটু ভুল করে ফেলেছি ঠিক করে নেবে ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন অর্থাৎ আটাশটি আটাশটি স্টেট রয়েছে অ্যান্ড আটটি ইউটি রয়েছে আটটি ইউটি রয়েছে ওকে এই হচ্ছে টোটাল তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ফোর ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট দ্য সান রাইজেস ফার্স্ট কোন রাজ্যে প্রথম সূর্য উদয় হয় আমাদের ভারতের কোন রাজ্যে প্রথম সূর্য উদয় হয় বা সূর্য দেখা যায় তো কোশ্চেন নাম্বার ফোরের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি অরুণাচল প্রদেশ ঠিক আছে অরুণাচল প্রদেশ অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশ কিন্তু সরি একটু ভুল আঁকছি আমি যদি এইভাবে আঁকা চেষ্টা করি তো অরুণাচল প্রদেশ কিন্তু এই রকম পর্সনে এই দিকে এই রকম পোর্সনে কিন্তু আসবে অরুণাচল প্রদেশ এই জায়গাটাই আছে তো এইটাই হচ্ছে পূর্ব দিক সব থেকে তো এইটাই হচ্ছে এই দিকে সর্বপ্রথম কিন্তু সূর্য হচ্ছে উদয় হওয়াটা আমরা দেখবো এবং সর্বশেষে দেখবো কোথায় গুজরাটে ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কল্ড অ্যাজ হিমালয়ান কিংডম ওকে কোন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নিচের কোনটা হিমালয়ান কিংডম নামে পরিচিত কোন দেশটা হিমালয়ের রাজা হিসাবে পরিচিত কোশ্চেন নাম্বার ফাইভের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ নেপাল নেপাল কিন্তু হিমালয়ান কিংডম হিসাবে পরিচিত তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সিক্স কোশ্চেন নাম্বার সিক্স কি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কল্ড অ্যাজ রুফ অফ ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে রুফ অফ ওয়ার্ল্ড কোনটা পরিচিত ঠিক আছে যে আমাদের পৃথিবীর ছাদ কোনটা পরিচিত তো কোশ্চেন নাম্বার সিক্সের সঠিক উত
তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন দ্য নর্দার্ন বাউন্ডারি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ উত্তরের অর্থাৎ উত্তরের বাউন্ডারি ভারতের যে উত্তরের বাউন্ডারি সেটা হচ্ছে কোনটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে অপশানগুলো দেখেই বুঝতে পারবে কোনটা অবশ্যই হিমালয়া ঠিক আছে নর্দার্ন বাউন্ডারি তো হিমালয় হচ্ছে আমাদের নর্দার্ন বাউন্ডারি তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার এইট দ্য বে অফ বেঙ্গল লোকেটেড অন বে অফ বেঙ্গল এখানে ই হবে না এ হবে ঠিক আছে বে অফ বেঙ্গল লোকেটেড অন আমাদের যে বে অফ বেঙ্গল অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরটা কোন দিকে অবস্থিত ঠিক আছে তো আমরা যদি ইন্ডিয়ার ম্যাপটা এইভাবে আঁকার চেষ্টা করি এইদিকে এই গুজরাট এইদিকে এই নিচে তামিলনাড়ু এইভাবে এইভাবে বাংলাদেশ এদিকে ঠিক আছে তো বে অফ বেঙ্গল কোন দিকটা আছে এই দিকটা এইটা হচ্ছে পুরোটা বে অফ বেঙ্গল এইটা হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল তো কোন দিকে রয়েছে এটা তো এটা রয়েছে ইস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার পূর্ব দিকে রয়েছে ইন্ডিয়ার পূর্ব দিকে রয়েছে আমরা যদি এইভাবে আঁকি এইটা হচ্ছে ইস্ট এটা হচ্ছে ওয়েস্ট এটা হচ্ছে নর্থ এবং এটা হচ্ছে সাউথ তো ইস্টের দিকে রয়েছে এইটা ইস্টের দিকে রয়েছে তো কোশ্চেন নাম্বার এইটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি ইস্ট অফ ইন্ডিয়া তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার নাইন দ্য আরা আরাবিয়ান সি লোকেটেড অন ঠিক আছে আরব সাগর কোন দিকে রয়েছে আরব সাগর কোন দিকে রয়েছে তো যদি আমি আবার ইন্ডিয়ার ম্যাপটা আঁকার চেয়েভাবে চেষ্টা করি ঠিক আছে তো আরব সাগর কোন দিকে রয়েছে আরব সাগর রয়েছে এইখানটা এইটা হচ্ছে আরব সাগর তো আরব সাগর কোন দিকে রয়েছে ওয়েস্টের দিকে রয়েছে তো কোশ্চেন নাম্বার নাইনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ওয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া ওয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টেন কি বলছে দ্য স্টেট ইন হুইচ দ্য সানরাইজেস লাস্ট কোন রাজ্যে সানরাইজ সব সবার শেষে হয় তো আমি যদি আবার ইন্ডিয়ার ম্যাপটা এইভাবে আঁকার চেষ্টা করি ঠিক আছে তো কোন দিকে শেষে হয় অবশ্যই অবশ্যই ওয়েস্ট এটা যদি হয় তাহলে ওয়েস্টে সূর্য অস্ত যায় তো ওয়েস্টে কোন রাজ্য আছে গুজরাট রয়েছে তো অবশ্যই রাজ্যটা কোনটা হয়ে যাবে গুজরাট ঠিক আছে গুজরাটে কিন্তু সূর্য সবার শেষে অস্ত যায় ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টেন দ্য বিগেস্ট রিভার ইন ইন্ডিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট একটি কোশ্চেন বিগেস্ট রিভার আমাদের ভারতের সব থেকে বড় নদী কোনটি তো সকলেই জানি আমরা অপশান সি গঙ্গা গঙ্গা হচ্ছে আমাদের ভারতের সব থেকে বড় নদী তারপর কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ টোটাল লেন্থ অফ কোস্টাল লাইন অফ ইন্ডিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন বহুবার পরীক্ষায় এসেছে এবং ডাব্লু বি সিসে এসেছে তো টোটাল লেন্থ অফ কোস্টাল লাইন অর্থাৎ যে উপকূলবর্তী যে অঞ্চলগুলো আছে আমাদের সমুদ্র উপকূলবর্তী মোট টোটাল কোস্টাল লাইনটা কত তো কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি টোয়েন্টি সরি একষট্টি একষট্টিশো কিলোমিটার অর্থাৎ ছ হাজার একশো কিলোমিটার অর্থাৎ আমরা যদি আমরা যদি ইন্ডিয়ার ম্যাপটা আঁকার চেষ্টা করি এইভাবে সরি এইভাবে যদি আঁকার চেষ্টা করি ঠিক আছে তো টোটাল কোস্টাল লাইন বলতে এইভাবে বলা হচ্ছে বোঝানো হচ্ছে এইদিকে গুজরাট থেকে শুরু করে এই রকমভাবে মালাবার উপকূল এদিকে তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ শেষে খেয়ে আছে বঙ্গোপসাগরে এই টোটাল কোস্টাল লাইনটা কত হচ্ছে ছ হাজার একশো কিলোমিটার ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন হোয়াট আর দ্য মেজার রিভার্স ইন ইন্ডিয়া কোনগুলো হচ্ছে আমাদের মেজার রিভার অর্থাৎ প্রধান নদী ভারতের কোশ্চেন নাম্বার থার্টিনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি অল অফ দিস অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা কৃষ্ণা কাবেরি সবগুলোই কিন্তু আমাদের মেজার রিভার গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র এগুলো নর্থ ইন্ডিয়ার মেজার রিভার এবং গঙ্গা কৃষ্ণা কাভেরি এগুলো এই কৃষ্ণা এবং কাভেরি এটা হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ার মেজার রিভার এই কৃষ্ণা এবং কাভেরি হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ার মেজার রিভার ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ফর্টিন হুইচ ইজ দ্য সাউদার্ন বাউন্ডারি অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে সাউদার্ন বাউন্ডারি ভারতের কোনটা অর্থাৎ দক্ষিণের বাউন্ডারি কোনটা তো কোশ্চেন নাম্বার ফর্টিনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান ওশিয়ান অর্থাৎ ভারত মহাসাগর হচ্ছে কিন্তু আমাদের দক্ষিণের হচ্ছে বাউন্ডারি ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট হ্যাজ সেপারেটেড ক্যাপিটালস ফর সামার অ্যান্ড উইন্টার কি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট হ্যাজ সেপারেট ক্যাপিটালস ফর সামার অ্যান্ড উইন্টার নিচের কোন রাজ্যে সামারের জন্য আলাদা রাজধানী এবং উইন্টারের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা রাজধানীর কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে তো কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে সামারের জন্য একটা আলাদা ঠিক আছে এবং উইন্টারের জন্য আলাদা একটা হচ্ছে কি রয়েছে ক্যাপিটাল রয়েছে এর সাথে বলে রেই এখন নতুন আর একটা রাজ্য আছে যার এরকম সিস্টেম রয়েছে সেটা হচ্ছে ইউকে অর্থাৎ উত্তরাখণ্ড
তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন হুইচ অফ দ্য ফলোইং রানস থ্রু ইন্ডিয়া নিচের কোনটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্য থেকে হচ্ছে গেছে ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিয়ান গেছে নাকি ইকুয়েটার গেছে নাকি ট্রপিক অফ ক্যান্সার গেছে নাকি অল অফ দিস ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিয়ান ইকুয়েটার ক্যান্সার নাকি অল অফ দিস তো কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি ট্রপিক অফ ক্যান্সার অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তি রেখা কর্কট ক্রান্তি রেখাটা কিন্তু আমাদের ভারতের উপর থেকে গেছে কিন্তু ইকুয়েটার অর্থাৎ নিরক্ষীয় রেখা কিন্তু আমাদের উপর থেকে যায়নি এবং ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিয়ান অর্থাৎ মকর ক্রান্তি রেখা এটাও কিন্তু আমাদের দেশের উপর থেকে কিন্তু যায়নি শুধুমাত্র ট্রপিক অফ ক্যান্সার অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তি রেখাটা শুধুমাত্র আমাদের ভারতের উপর থেকে গেছে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন দ্য বাউন্ডারি লাইন বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড আফগানিস্তান ঠিক আছে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন বহুবার পরীক্ষায় এসছে বাউন্ডারি লাইন বাউন্ডারি লাইন বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড আফগানিস্তান ইন্ডিয়া অ্যান্ড আফগানিস্তানের মধ্যে যে বাউন্ডারি লাইনটা রয়েছে এই যে এইখানে যদি আমি বড়ো করে আঁকি ঠিক আছে এইখানে যদি আমি এইভাবে আঁকি ঠিক আছে এইটা যদি উত্তর দিকটা হয় এটা যদি উত্তর দিকটা হয় এটা যদি জম্মু কাশ্মীরের এই উত্তর দিকটা হয় এইখানে এইখানটা রয়েছে এই লাইনটা ঠিক আছে জম্মু কাশ্মীর এবং আফগানিস্তানের মধ্যে এই লাইনটা কি নামে পরিচিত তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন তো কোশ্চেন আমার সেভেন্টিনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দুরান্ত লাইন দুরান্ত লাইন কিন্তু এই ইন্ডিয়া এবং আফগানিস্তানের যে বর্ডারটা সেটা কিন্তু দুরান্ত লাইন নামে পরিচিত তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার এইটিন দ্য পাম্বান আইল্যান্ড ইজ লোকেটেড বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ঠিক আছে এই পাম্বান আইল্যান্ডটা আমাদের ভারত এবং কোন দেশের মধ্যে অবস্থিত কোশ্চেন নাম্বার এইটিনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের মধ্যে এই পাম্বান আইল্যান্ডটা কিন্তু অবস্থিত তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিন হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট স্টেট ইন ইন্ডিয়া আমাদের ভারতের সব থেকে বড় রাজ্য কোনটি কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অবশ্যই তোমরা সকলেই জানো এটা রাজস্থান রাজস্থান হচ্ছে সব থেকে বড় রাজ্য আমাদের দেশের মধ্যে তারপরে কে হবে উত্তর প্রদেশ ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি হুইচ অফ দ্য ফলোইং টু স্টেটস হ্যাভ জয়েন্ট ক্যাপিটাল ঠিক আছে নিচের কোন রাজ্যের নিচের কোন দুটো রাজ্যের নিচের কোন দুটো রাজ্যের জয়েন্ট ক্যাপিটাল মানে দুটো রাজ্যের একটাই রাজধানী তো কোন দুটো রাজ্যের তো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি পাঞ্জাব অ্যান্ড হরিয়ানা এর দুটোরই হচ্ছে ক্যাপিটাল একটা সেটা কোনটা চণ্ডীগড় ঠিক আছে চণ্ডীগড় চণ্ডি চণ্ডীগড় ওকে চণ্ডীগড় হচ্ছে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার জয়েন্ট ক্যাপিটাল ওকে পাঞ্জাবেরও ক্যাপিটাল চণ্ডীগড় এবং হরিয়ানারও ক্যাপিটাল চণ্ডীগড় তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান দ্য টোটাল নাম্বার অফ কোস্টাল স্টেট ইন ইন্ডিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ওকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বহুবার পরীক্ষা এসছে টোটাল নাম্বার অর্থাৎ কতগুলি রাজ্য এমন রয়েছে যেগুলো কোস্টাল স্টেট ওকে অর্থাৎ যাদের হচ্ছে উপ সমুদ্র উপকূলবর্তী হচ্ছে রাজ্যগুলো কটা রয়েছে সেটাই কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছে তো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ানের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি অর্থাৎ নটা স্টেট কিন্তু রয়েছে কোস্টাল স্টেট ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু হুইচ ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিয়ন টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া এখানে সরি এন হবে এটা হচ্ছে এন হবে ঠিক আছে ইউনিয়ন টেরিটরি সব থেকে স্মলেস্ট ইউটি কোনটি তো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি লাক্ষাদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপ হচ্ছে স্মলেস্ট ইউটি ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি হাউ মেনি কান্ট্রিজ শেয়ার বাউন্ডারি উইথ ইন্ডিয়া কতগুলি দেশ কতগুলি দেশ আমাদের ইন্ডিয়ার সাথে বাউন্ডারি লাইন শেয়ার করছে তো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি সাতটি সাতটি দেশ কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ার সাথে বাউন্ডারি লাইন কিন্তু শেয়ার করছে ওকে তারপর নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর দ্য সল্টি মার্সেস লোকেটেড ইন ওর অর্থ এই সল্টি মার্সেসটা আমাদের কোথায় অবস্থিত ভারতের কোথায় অবস্থিত কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর ফোরের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ রান অফ কচ যেটা গুজরাটে অবস্থিত গুজরাট ওকে গুজরাট এটা হচ্ছে গুজরাট গুজরাটে রান অফ কচ অবস্থিত এখানে সল্টি মার্সেস কিন্তু লোকেটেড ওকে তারপর আজকের টপিক লোকেশন অফ ইন্ডিয়া তার শেষ কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভটা দেখে নিই দ্য নিয়ারেস্ট আইল্যান্ড অফ ইকুয়েটারিস তা কী বলছে নিয়ারেস্ট আইল্যান্ড অফ ইকুয়েটারিস আমাদের ভারতের কোন আইল্যান্ডটা সব থেকে নিরক্ষীয় রেখার কাছাকাছি অবস্থিত কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি দ্য গ্রেট নিকোবর গ্রেট নিকোবর দ্বীপটি আমাদের নিরক্ষীয় অঞ্চলের সব থেকে কাছাকাছি অবস্থিত ওকে তো কোশ্চেনগুলো কেমন লাগলো অবশ্যই অবশ্যই ত
थैंक यू